हेलो एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फ्यूल करेक्टरिस्टिक्स एंड स्टॉक्योमेट्रिक रेशियो के बारे में इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो फॉर वेरियस कंडीशन लाइक आइडियलिंग क्रसिंग मैक्सिमम पावर कोल्ड स्टार्टिंग एंड एक्सलरेशन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिस इज आवर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहाँ पे दो वाल्व लगा होता है एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे लगा होता है कार्बोरेटर जिसके थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है बाय द हेल्प ऑफ इनलेट वाल्व कार्बोरेटर और इनलेट वाल्व के बीच एक डिवाइस लगा होता है जिसको बोलते हैं थ्रोटल जब थ्रोटल ओपन होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है बट जब थ्रोटल क्लोज होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर नहीं आता है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीडी स्टेट कंडीशन के बारे में जिसमें फर्स्ट आता है आइडियलिंग आइडियलिंग क्या होता है वेन इंजन इज ए स्टार्ट बट वहीकिल इज नॉट मूविंग डेट कंडीशन इज कॉल्ड आइडियलिंग जब इंजन स्टार्ट होता है बट वहीकिल मूव नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइडियलिंग आप सभी लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे जब मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम सिर्फ इंजन स्टार्ट होता है बट मोटरसाइकिल मूव नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइडियलिंग मीन्स ऐसा कंडीशन जब इंजन स्टार्ट हो बट वहीकिल मूव नहीं करता हो तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइडियलिंग अंडर आइडियलिंग कंडीशन इंजन ऑपरेट एट नो लोड एंड थ्रोटल इज ऑपेन नियरली जीरो टू ट्वेंटी परसेंट आइडियलिंग कंडीशन में मीन्स जब इंजन स्टार्ट हो बट वहीकिल मूव नहीं करता हो तो इस कंडीशन में इंजन पे कोई लोड नहीं लगता है और इस केस में थ्रोटल जीरो से ट्वेंटी परसेंट ओपन होता है अंडर आइडियलिंग कंडीशन इंजन रिक्वायर्ड रीच मिक्सचर आइडियलिंग कंडीशन में इंजन रीच मिक्सचर रिक्वायर करता है मीन्स आइडियलिंग कंडीशन में जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है तो उसमें एयर का क्वांटिटी कम होता है बट फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा होता है आइडियलिंग कंडीशन में इंजन रीच मिक्सचर रिक्वायर क्यों करता है तो इसका सिंपल रीज़न है ड्यूरिंग आइडियलिंग द थ्रोटल नियरली क्लोज सो वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर विच डजेंट हेल्प टू एग्जॉस्ट गैस टू गो आउटसाइड दिस एग्जॉस्ट गैस रिड्यूज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर इन टू द सिलेंडर बट मोर फ्यूल इज एंटर इन टू द सिलेंडर आइडियलिंग कंडीशन में थ्रोटल जीरो से ट्वेंटी परसेंट ही ओपन होता है मीन्स ये क्लोज के आस पास होता है इसलिए सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है जब सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है तो सिलेंडर के अंदर जो एग्जॉस्ट गैस प्रेजेंट है जिसको कि एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाता है ये जो एग्जॉस्ट गैस जो सिलेंडर के अंदर पहले से प्रेजेंट है वो फ्रेश एयर को सिलेंडर के अंदर आने से रोकता है बट फ्यूल लार्ज अमाउंट में सिलेंडर के अंदर आ जाता है तो यही रीज़न है कि आइडियलिंग कंडीशन में रीच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है द जनरल एयर फ्यूल रेशियो अंडर आइडियलिंग कंडीशन आर 12 टू 12.5 पॉइंट फाइव रेशियो वन मीन्स आइडियलिंग कंडीशन में वन के जी फ्यूल को बर्न होने के लिए 12 टू 12.5 पॉइंट फाइव के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा इन आइडियलिंग कंडीशन इक्वैलेंस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन आइडियलिंग कंडीशन में रीच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है मीन्स इक्वैलेंस रेशियो हमेशा ही वन से बड़ा होगा नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है क्रसिंग इसको हम लोग नॉर्मल रेंज भी बोलते हैं डेट कंडीशन इन विच ट्वेंटी टू एटी परसेंट थ्रोटल इज ओपनिंग क्रसिंग कंडीशन में थ्रोटल ट्वेंटी से एटी परसेंट ओपन होता है For better fuel economy, slightly lean mixture is supply because more oxygen would result in complete combustion of fuel. Crushing condition में lean mixture का requirement होता है means air का quantity ज़्यादा होगा और fuel का quantity कम होगा क्योंकि किसी भी fuel को completely burn करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा oxygen का requirement होता है 
क्रसिंग कंडीशन को हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड कंडीशन भी बोलते हैं जब कोई वैकिल कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उस केस में फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम होगा अब आप लोग भी यदि गाड़ी चलाएं तो गाड़ी को कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाएं ताकि कम से कम फ्यूल में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकें फोर क्रॉसिंग कंडीशन जनरल एयर फ्यूल रेशियो आर सिक्सटीन टू सिक्सटीन पॉइंट फाइव रेशियो वन मीन्स क्रॉसिंग कंडीशन में वन के फ्यूल को बर्न होने के लिए सिक्सटीन टू सिक्सटीन पॉइंट फाइव के एयर का रिक्वायरमेंट होगा इन क्रॉसिंग कंडीशन इक्वेलेंस रेशियो इज लेस देन वन क्रॉसिंग कंडीशन में लीन मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है मीन्स इक्वेलेंस रेशियो हमेशा वन से छोटा होगा नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है मैक्सिमम पावर रेंज इंजन रिक्वायर्स रिच मिक्सचर ड्यूरिंग पीक पावर ऑपरेशन टू प्रोवाइड बेटर पावर एंड टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व मैक्सिमम पावर रेंज के दौरान इंजन में रिच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है ताकि इंजन बेटर पावर प्रोवाइड कर सके और एग्जॉस्ट वाल्व को ओवर हीटिंग से बचा सके इन मैक्सिमम पावर कंडीशन 80 टू 100 परसेंट थ्रोटल इज ओपनिंग फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन जनरल एयर फ्यूल रेशियो आर 13 रेशियो वन मीन्स मैक्सिमम पावर कंडीशन में वन के फ्यूल को बर्न होने के लिए 13 के एयर का रिक्वायरमेंट होगा इन मैक्सिमम पावर कंडीशन इक्वेलेंस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन मैक्सिमम पावर कंडीशन में रिच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है मीन्स इक्वेलेंस रेशियो हमेशा वन से ज़्यादा होगा इन तीनों कंडीशन को हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये है हमारा ग्राफ जिसके एक्स एक्सिस पे परसेंटेज थ्रोटल ओपनिंग है और वाई एक्सिस पे इक्वेलेंस रेशियो है यहाँ पे थ्रोटल जीरो परसेंट ओपन है यहाँ पे थ्रोटल ट्वेंटी परसेंट ओपन है यहाँ पे थ्रोटल एट्टी परसेंट ओपन है और यहाँ पे थ्रोटल हंड्रेड परसेंट ओपन है यदि फाइव इज इक्वल टू वन हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा स्टॉक्योमेट्रिक मीन्स ये जो लाइन है ये स्टॉक्योमेट्रिक को रिप्रजेंट करता है यदि इक्वेलेंस रेशियो वन से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिच मिक्सचर और यदि इक्वेलेंस रेशियो वन से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं लीन मिक्सचर आइडियलिंग कंडीशन में थ्रोटल जीरो से ट्वेंटी परसेंट ओपन होता है क्रसिंग कंडीशन में थ्रोटल ट्वेंटी से एट्टी परसेंट ओपन होता है और मैक्सिमम पावर कंडीशन में थ्रोटल एट्टी से हंड्रेड ओपन होता है आइडियलिंग कंडीशन में रिच मिक्सचर होता है क्रसिंग कंडीशन में लीन मिक्सचर होता है और मैक्सिमम पावर कंडीशन में रिच मिक्सचर होता है अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांजेंट कंडीशन इसमें फर्स्ट आता है कोल्ड स्टार्टिंग ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग टेम्परेचर आर वेरी लो एंड फ्यूल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑल्सो फ्यूल में कंडेंस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड सिलेंडर वॉल Even though air fuel ratio is within normal combustion range, the ratio of evaporated fuel to air is less. Cold starting condition में means winter के time में engine का जितना भी component होता है वो सभी cold होता है चाहे piston हो cylinder हो valve हो cylinder head हो सभी component cold होता है और जब fuel कोल्ड सिलेंडर वॉल के कांटेक्ट में आता है तो फ्यूल कंडेंस हो जाता है मतलब जम जाता है गाढ़ा हो जाता है भले ही वो एयर फ्यूल का रेशियो नॉर्मल कंबसन रेंज के अंदर ही क्यों ना हो जिसके चलते इवेपोरेटेड फ्यूल एयर का रेशियो हमेशा कम होता है यही कारण है कि कोल्ड स्टार्टिंग में रिच मिक्सचर सप्लाई किया जाता है फोर कोल्ड स्टार्टिंग कंडीशन जनरल एयर फ्यूल रेशियो आर थ्री टू फाइव रेशियो वन मीन्स कोल्ड स्टार्टिंग कंडीशन में वन के जी फ्यूल को बर्न होने के लिए थ्री टू फाइव के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा इसमें नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है एक्सलरेशन द पर्पज ऑफ ओपनिंग थ्रोटल इज टू प्रोवाइड एन इंक्रीज इन टॉर्क जब इंजन पे लोड इंक्रीज करता है तो थ्रोटल ओपन होता है और ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है वेन थ्रोटल इज सडनली ओपन ड्यूरिंग एक्सलरेशन एंड दस सिलेंडर रिसीव लीन मिक्सचर एक्सलरेशन कंडीशन के दौरान 
जब थ्रोटल सडनली ओपन होता है तो सिलेंडर लीन मिक्सर रिसीव करता है बट एक्सलरेशन कंडीशन के दौरान इंजन में रिच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है द रिच मिक्सचर इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एक्सलरेशन बाई मीन्स ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड इकोनोमाइजर तो एक्सलरेशन कंडीशन के दौरान इंजन के अंदर रिच मिक्सचर प्रोवाइड करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है डैट इज कॉल्ड इकोनोमाइजर तो एक्सलरेशन कंडीशन के दौरान इंजन में रिच मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन आईसी इंजन में दो टाइप का कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है एक होता है एयर कूल्ड सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूल्ड सिस्टम ऐसा इंजन जिसको कूल करने के लिए एयर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एयर कूल्ड सिस्टम एयर कूल्ड सिस्टम में इंजन के ऊपर एक्सटेंडेड फिंस लगा होता है जो हीट को ट्रांसफर करता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग यहाँ पे हम एयर कूल्ड सिस्टम का इन साइड डी मान लेते हैं एयर कूल्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है कार स्कूटर मोटरसाइकिल इटीसी एयर कूल्ड सिस्टम का एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस पाई डी एल सेकेंड हमारे पास है वाटर कूल्ड सिस्टम ऐसा इंजन जिसको कूल cool करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वाटर कूल्ड सिस्टम इंजन के साइड में दो वाटर ट्यूब लगा होता है जो इंजन के हीट को रिजेक्ट करने में हेल्प करता है वाटर कूल्ड सिस्टम में मान लेते हैं कि सिलेंडर का डायमीटर डी है और यदि हम वाटर कूल्ड सिस्टम में एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारा पाई डी एल जहाँ पे डी है बोर डायमीटर, एल है स्ट्रोक लेंथ और स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू होता है टू इन टू आर जहाँ पे आर हो जाएगा रेडियस ऑफ करेंक एंड ए यहाँ पे है एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर यदि क्वेश्चन में कोई भी कूलिंग सिस्टम गिवन ना हो तो हम लोग मान लेंगे कि ये एयर कूल्ड सिस्टम है ओके इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए थैंक यू सो मच